So myself, Sudarshan, Economics Faculty in, in Professor Academy for PGTRB Economics. So in the video, we are going to talk about important concept in our PGTRB syllabus. So that is the market structures. Market structure, we are going to talk market structure. That is perfectly competitive for market structure. La. Short run, la, profit and loss conditions. We are going to talk about this in the video. So, oh, short run cases, we already know in perfectly competitive market, in short run, we have to excess profit or loss. But in the long run, we normal profit. So, this is the perfect competition criteria. And in this case, we have to earn excess profit or loss. If excess loss, we have to normal profit or shutdown point. In the situation, the form of the shutdown item. Abdin Radan, I mean, the video of Pakabara. So, so perfectly competitive market, Namloda, equilibrium advantage. So, perfectly competitive market, Ella markets lame a city, Namloda market structure, Namapaka, Ella markets lame city, Nama same conditions start with it, Nam Yusmono, first necessary condition with it, MC is equal to MR, and second sufficient condition with it, MC cuts. MR from below. That is slope of MC must be greater than slope of MR. In the rent condition, the other thing, we have equilibrium condition of a form. In the in the condition, the other thing, we have monopoly. We use for no monopolistic competition. Go or that thing, we have these conditions. The other thing, we have these conditions. The equilibrium condition is that. But that one 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 form or characteristics of that thing, we have to do that thing. One one form or that thing, we have to do that thing. We have to do that thing. Equilibrium cases and profit and losses and that thing change out. So, we will see how we are in short run, a perfectly competitive market. In what situation we are in, we will see how we are in the profits and loss. We will see how we are in the profit and loss. So, actually, we will see how we are in the conditions. MC is equal to MR and equilibrium point. Actually, in the two situations, we will see how we are in the first necessary condition. MC is equal to MR. And the condition is that we will achieve two points. In the E-dash in the diagram, E-dash in the diagram, E-dash in the diagram, E-dash in the point, E-dash in the point, E-dash in the point, MC is equal to MR. We will achieve MR and MR. We will achieve MR in a perfectly competitive market. We will achieve MR in a price, MR, which is equal to AR. We will achieve MR in a form of price taker. So, we will achieve prices in a determined way. So, in the cases, we will achieve MR. So, now, MC is equal to MR and rather, nama ya itu rather itu beru necessary condition dah, sufficient condition ni inor condition nama kuntu warap na, nama loda MC MR u rent point leh rather itu equilibrium rent point leh rather itu MC is equal to MR ada ter, but ana in the rent point leh rather itu, nama lagi itu equilibrium point, abdi entar nama lagi teri oike rada, ana kuntu warap assumption dah rather itu in the sufficient condition kalau orang pada condition dah antara, nama lorang itu sufficient condition. MC cuts MR from below. So MC cuts MR from below, nama for apa? Nama lorang automatica antara, E intra point dah antara, nama lorang equilibrium point dah antara. So E dash la pati na MC antara, malah rendu bande MR cut pun. So kandi pun antara, ini antara equilibrium point dah antara. In the point dah, E intra point dah, antara equilibrium point dah. So, yang E intra point dah, nama equilibrium point dah. Ada kerana, ingat cost fall lagi tu. So, yang dah urfoma dah sini. Nane urfoma run pun rana, cost fall lagi tu. Kerana apa? Nama production ni tu mana? Kandi pun antara. Yang E kilo E intra itu lah. Intra itu ingat tu pagar apa? Ingat tu, maybe in the cover nak extend pun rana. Ingat tu pagar apa? Yang orang cost marginal cost ni tu continuous fall lagi tu. Orang cost, cost nama kita, selalu orang itu fall aiter kerana apa? Production anda itu lah, ini adalah orang maksimum point pohon nak kandi pas, stop pun amat. Ini orang production orang itu increase pun lah, apa? Baik, mana? In the case lah, ini orang point itu apa? Orang pati, kita, nama orang cost orang itu marginal cost orang itu marginal revenue orang itu jasti aja. So, ini point, ini orang point itu apa? Orang pati, kita, nama orang marginal cost orang itu, nama orang marginal revenue, marginal revenue mana? Additional revenue. Orang extra atau ini dia sell orang commodity sell pun terpapai, nak kebola additional revenue kerana, adem orang marginal cost ni terus extra orang labour atau ini dia orang employ pun terpapai, nak extra apa, kebola costing kerana, so anda additional, yang nak additional orang revenue orang, additional orang agar cost ni terus jasti agak, jasti agak macam mana, kandi pun terus na production, ini pun amat, so apa ini intra point ni apa ram pati, na yang orang additional revenue orang, additional cost ni terus jasti agak, macam mana ini dia dash intra point ni pati, na Enora additional revenue dah ada, tetapi enora additional cost ada. Adakah itu MC orang 
ஜாஸ்தியா இருக்கு ஸோ அதனாலதான் இருந்துட்டு இன்னொரு டே டெக்னிக்கல் ரீசன் என்னன்னா இந்த ரீசன்னாலதான் இருந்துட்டு நம்ம ஈன்ற பாயிண்ட் ஈக்லிபிரியம் சூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த டெக்னிக்கல் ரீசனை தான் இருந்துட்டு நம்ம சஃபிஷியன்ட் கண்டிஷனாகவே இருந்துட்டு கொடுக்குறோம் எம்சி கட்ஸ் எம்ஆர் ஃப்ரம் பிலோ அப்படின்ற கண்டிஷன் இருந்துட்டு நம்ம கொடுக்குறோம் ஸோ இதுதான் ஈக்லிபிரியம் கண்டிஷன் ஸோ இப்போ இப்போ ஃபோம் இருந்துட்டு ஈக்லிபிரியம் பாயிண்ட் ஈல இருக்கு அப்படின்னா ஈல இருக்கு ஈக்லிபிரியம் பாயிண்ட்ல இருக்குன்றத வச்சுட்டே இருந்துட்டு நம்ம இருந்துட்டு ஒரு ஃபோம் இருந்துட்டு ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணுது அப்படின்னு நம்மளால சொல்லிட முடியாது ஸோ ப்ராஃபிட்டுக்கு இருந்துட்டு நம்ம எதை வச்சு கம்பேர் பண்ணுவோம்னா ஏஆரையும் ஏசியையும் வச்சுதான் இருந்துட்டு நம்ம கம்பேர் பண்ணுவோம் அதாவது ஆவரேஜ் ரெவன்யூவையும் நம்ம ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஆஃப் தி பர்ஃபெக்ட்லி காம்படேட்டிவ் ஃபார்ம் இருந்துட்டு நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ணுவோம் வெறும் ஈக்லிபிரியம் வச்சுட்டு இருந்துட்டு நம்ம ஈக்லிபிரியம் வச்சுட்டு இருந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு ஃபோம் இருந்துட்டு ப்ராஃபிட் தான் ஏர்ன் பண்ணுது அப்படின்னு நம்மளால சொல்லிட முடியாது ஸோ ஃபோம் மேக்ஸ் எக்ஸஸ் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி லெவல் ஆஃப் ஏசி அட் தி ஷார்ட் ரன் ஈக்லிபிரியம் ஸோ இந்த ஈக்லிபிரியம் பாயிண்ட்ல இருக்கிறப்ப ஏசி என்னவா இருக்கு அப்படின்றத வச்சு தான் வந்துட்டு நம்ம இருக்கும் ஸோ நான் எக்ஸ்ட்ராவாக எவ்வளோ யூனிட் செல் பண்ணாலும் அதே ப்ரைஸில் தான் செல் பண்ண போகிறேன் அப்போ அந்த ப்ரைஸ் தான் இருந்துட்டு எனக்கு ஒரு யூனிட் செல் பண்ணிட்டேன் செகண்ட் யூனிட் நான் செல் பண்ணுறேனா அந்த செகண்ட் யூனிட்டுக்கு எனக்கு எவ்வளோ ஆவரேஜ் ரெவன்யூ கிடச்சிருக்குன்னு சொல்கிறேன் எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரா எவ்வளோ ரெவன்யூ கிடச்சிருக்கு அப்படின்றது தான் நம்மளோட ஆவரேஜ் ரெவன்யூ அது இங்கே நம்மளுக்கு ப்ரைஸுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால ஆவரேஜ் ரெவன்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரைஸ்ன்றதுனால நம்மளோட பி ப்ரைஸ் எவ்வளவோ அதுதான் இருந்துட்டு நமக்கு நம்மளோட ஆவரேஜ் ரெவன்யூவாகவே இங்கே இருக்கும் இருக்கும் ஸோ அது அதை தான் இங்கேயே நம்ம கிராஃப்லேயே மென்ஷன் பண்ணுவோம் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஆர் அப்படின்ற கேஸ் இங்கே இருந்துட்டு ஸோ ஆவரேஜ் ரெவன்யூ இதில் வந்து ஏஆர் ஏசியும் நம்ம கம்பேர் பண்ணலாம் இல்லை ஏசியும் பியும் வச்சு கம்பேர் பண்ணலாம் ப்ரைஸையும் வச்சு நம்ம கம்பேர் பண்ணாலும் ரெண்டும் ரெண்டும் ஒன்று தான் ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு கேஸ்லையும் பார்த்தோம்னா எம்ஆர் எம்சி இப்போ கீழே உள்ள ரெண்டு கேஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா எம்ஆர் எம்சி ஈக்குலிபிரியம் வந்துட்டு ஈன்ற பாயிண்ட்ல இருந்துட்டு நம்ம ஈக்லிபிரியம் அட்டைன் பண்ணிருக்கோம் ஏஆர் ரெண்டு பாயிண்ட் ரெண்டு கேஸ்லயுமே இருந்துட்டு ஈக்லிபிரியம் பாயிண்ட் ஈன்ற பாயிண்ட்ல நம்ம இருந்துட்டு அட்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த இடத்துல நம்மளோட எம்ஆர் வந்துட்டு எம்சிக்கு ஈக்குவலா இருக்கு பட் ஆனா இங்க ஃபோம் இருந்துட்டு இது ஃபோம் ஒன் இது ஃபோம் ஒன்னு வச்சுப்போம் இது ஃபோம் டூன்னு வச்சுப்போம் நம்மளுக்கு தான் தெரியும் இல்லையா பர்ஃபெக்ட் காம்படிஷன்ல என் நம்பர் ஆஃப் ஃபார்ம்ஸ் இருந்துட்டு இருக்கும் லார்ஜ் நம்பர்ஸ் ஆஃப் செல்லர்ஸ் இருந்துட்டு இருப்பாங்க ஸோ அதுல நம்ம ஒரு ரெண்டு ஃபார்ம் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிப்போம் ஃபோம் ஒன் ஃபார்ம் டூ ரெண்டு ஃபார்ம் இருந்துட்டு கன்சிடர் பண்ணிப்போம் ரெண்டு பேரோட ஈக்லிபிரியம் ஸோ ப்ரைஸ் ரெண்டு பேருக்கும் ஒன்று தான் பீன்ற ப்ரைஸ் தான் ரெண்டு பேருக்கும் அது மார்க்கெட் டிட்டர்மைண்ட் ப்ரைஸ் அந்த ப்ரைஸ் தான் ஈக்குவல் டு நம்மளோட எம்ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஆராக இருந்துட்டு இருக்கும் ஏஆராக இருந்துட்டு நமக்கு இருக்கும் ஸோ இப்போ ஈன்ற பாயிண்ட்ல தான் இருந்துட்டு நம்ம இருந்துட்டு ஈக்லிபிரியம் பாயிண்ட் இருந்துட்டு ரெண்டு ஃபார்மும் அட்டைன் பண்ணுது எம்சி இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஆர்ன்ற கண்டிஷன் இங்கே தான் இருக்கு ஸோ இங்கே ஃபோம் லாஸ் ஏர்ன் பண்ணுதா ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணுதான்றத நம்ம ஏசியோட இதை வச்சு தான் பார்ப்போம் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆவரேஜ் காஸ்ட்ன்றது பர் யூனிட் காஸ்ட் பர் யூனிட் கா ஒரு யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறக்கு ஆகிற காஸ்ட் தான் இருந்துட்டு நம்மளோட ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஸோ ஆவரேஜ் காஸ்டே நம்ம இருந்துட்டு இது எம்ஆர் வந்து ஈக்குவல் டு ஏஆராக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் ஏஆருக்கும் எம்ஆருக்கும் நம்ம கம்பேர் பண்ணுவோம் ஸோ கம்பேர் பண்ணுறப்ப இந்த ப இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏஆர் ஆவரேஜ் ரெவன்யூ நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஆவரேஜ் ரெவன்யூ இருந்துட்டு ஆவரேஜ் கா இந்த பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணோம்னா இந்த பீன்ற பாயிண்ட்ல தான் இருந்துட்டு இந்த கமாடிட்டி நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஸோ ஆவரேஜ் காஸ்ட் அண்ட் ஆவரேஜ் ரெவன்யூ கம்பேர் பண்ணுறப்ப நம்மளோட ஆவரேஜ் ரெவன்யூ இருந்துட்டு கிரேட்டர் தேன் ஆவரேஜ் காஸ்டாக இருக்கு ஆவரேஜ் காஸ்டாக இருக்கு ஸோ அப்போ ரெவன்யூ தான் இருந்துட்டு நமக்கு காஸ்ட்டை விட ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஸோ அப்போ ஃபோம் ஒன் ஃபன்ஸ் எக்ஸஸ் ப்ராஃபிட் ஸோ அதை தான் இருந்துட்டு நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்கோம் இது அப்டேட் நான் இது ரிவ
ஸோ இங்கே ஆவரேஜ் ரெவன்யூ மைனஸ் ஆவரேஜ் காஸ்ட்னு போட்டோம்னா இந்த போர்ஷன் தான் இருந்துட்டு நம்மளோட எக்ஸஸ் ப்ராஃபிட் ஸோ ஃபோம் ஒன்னு ஃபோம் ஒன் இருந்துட்டு பீன்ற மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இருக்கிறப்ப ஃபோம் ஒன் இருந்துட்டு இவ்வளோ அதாவது ஏபிஇ பீன்ற இந்த போர்ஷன் ஆஃப் ப்ராஃபிட்ஸ் இருந்துட்டு எக்ஸஸ் ப்ராஃபிட் இருந்துட்டு ஃபோம் ஃபோம் ஒன் இருந்துட்டு ஏர்ன் பண்ணும் அதே இது இதே ப்ரைஸ் லெவலில் ஃபோம் டூவோட ஃபோம் டூவோட கேஸ் பார்த்தோம்னா இதே ப்ரைஸ் லெவலில் இதே ப்ரைஸ் லெவலில் ஃபோம் டூவோட கேஸ் பார்த்தோம்னா அவங்களோட ஏசி இருந்துட்டு ரொம்ப ஹையராக இருக்கு ஃபோம் டூவோட ஏசி இருந்துட்டு ஏஆரை விட ஏஆரை விட ஏசி இருந்துட்டு ஜாஸ்தியாக இருக்கு ஏசி இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஏஆராக இருக்கு ஸோ இந்த போர்ஷன் ஆஃப் இது தான் இருந்துட்டு அந்த ஏசி இந்த சீன்ற லெவல் ஆஃப் அவுட்புட்டை நம்ம ஏசி வரைக்கும் இது பண்ணி பார்த்தோம்னா சீன்ற பாயிண்ட் தான் இருந்துட்டு ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஃபார் ப்ரொடியூசிங் எக்ஸி லெவல் ஆஃப் அவுட்புட் எக்ஸி லெவல் ஆஃப் அவுட்புட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறக்கு எனக்கு ஆகிற ஆவரேஜ் காஸ்ட் வந்துட்டு இந்த சீன்ற பாயிண்ட் தான் இருந்துட்டு டிட்டர்மைன் பண்ணும் ஸோ இந்த போர்ஷன் தான் ஏஆருக்கும் ஏசிக்கும் உண்டான இந்த டிஃப்ரென்ஸ் போர்ஷன் தான் இருந்துட்டு நம்மளோட லாஸ் ஸோ அதே ப்ரைஸ் லெவல் இருக்கிறப்ப ஃபோம் ஒன் இருந்துட்டு எக்ஸஸ் ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணுது ஆனால் ஃபோம் டூ இருந்துட்டு எக்ஸஸ் லாஸ் இருந்துட்டு ஃபோம் டூ இருந்துட்டு நிற்கிறாது ஸோ இதனால் ஸோ ஏஆர் ஏசியை வச்சு தான் இருந்துட்டு நம்ம லாஸ் அண்ட் ப்ராஃபிட் சுச்சுவேஷன் இருந்துட்டு நமக்கு பார்ப்போம் ஸோ இது ரிலேட்டடாக நம்மளுக்கு இது மாதிரி தான் கொஸ்டின் வரலாம் ஏஆர் இஸ் கிரேட்டர் தேன் ஏசியாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு காம்படேட்டிவ் ஃபார்ம் இருந்துட்டு லாஸ் மேக் பண்ணுமா ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணுமா இல்லை நார்மல் ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ணுமா இல்லை ஷட் டவுன் பண்ணிட்டு போயிடுமா ஸோ இது மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் இருந்துட்டு நம்மளுக்கு ரெகுலராக வர கொஸ்டின் தான் இந்த கான்செப்டில் வந்து ஸோ இதை கிளியராக பார்த்தோம் ஸோ இதே இதில் இருந்துட்டு நம்ம நார்மல் ப்ராஃபிட்டுக்கு பார்த்தோம்னா நார்மல் ப்ராஃபிட் ஸோ இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் இந்த டயக்ராமில் நம்ம எம்சி இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஆர்ன்ற ஈக்லிபிரியம் பாயிண்ட் ஈன்ற பாயிண்ட் இந்த ப்ரிவாலிக் ப்ரைஸ் இந்த மார்க்கெட் ப்ரைஸ் பீல இருந்துட்டு ஈக்லிபிரியம் பாயிண்ட்டை நம்ம இந்த பாயிண்ட்டில் அட்டைன் பண்ணுறோம் ஃபார் ப்ரொடியூசிங் கியூ பட் அதே பாயிண்ட் வழியாக தான் நம்மளோட ஏசி கவும் பாஸ் ஆகி போகுது நம்மளோட ஏசி கவும் அந்த பாயிண்ட் வழியாக தான் போகுது ஸோ அப்போ இந்த இந்த கியூ லெவல் ஆஃப் அவுட் புட்டுக்கு நம்ம ஏசி பார்த்தோம்னா ஏசியும் இதே பாயிண்ட் தான் ஈன்ற பாயிண்ட் தான் அப்போ இந்த சுச்சுவேஷனில் ஏசி இருந்துட்டு ஏஆருக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏர்னா நீங்கள் இருந்துட்டு ரெவன்யூவும் காஸ்ட்டும் ஈக்குவலாக இருக்கு ஸோ அதனால் நிறைய பேர் இந்த இடத்துல பண்ணுற மிஸ்டேக் இருந்துச்சுன்னா நம்ம இதை இருந்துட்டு நம்ம ஆக்சுவலாக நார்மல் ப்ராஃபிட்னு சொல்லுவோம் பட் ஆனால் இந்த நார்மல் ப்ராஃபிட் இருந்துட்டு எல்லோரும் என்ன நினச்சிக்கிறாங்கன்னா ஆர் மை ரெவன்யூ மைனஸ் காஸ்ட்டு நம்ம ஏசி மைனஸ் ஏஆர் ஏஆர் மைனஸ் ஏசி போடுறப்ப நம்மளுக்கு இருந்துட்டு கண்டிப்பாக இந்த இடத்துல ஜீரோன்ற வேல்யூ தான் வரும் ஸோ அப்போ நார்மல் ப்ராஃபிட்னா ஜீரோ ப்ராஃபிட் தான் இருந்துட்டு நார்மல் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்க பட் ஆனால் அது கேஸ் இல்லை ஸோ இங்கே ஜீரோன்னு நம்ம சொல்கிறது இருந்துட்டு எக்ஸஸ் ப்ராஃபிட் தான் இருந்துட்டு ஜீரோ எக்ஸஸ் ப்ராஃபிட் தான் இருந்துட்டு நமக்கு இங்கே ஜீரோ நார்மல் ப்ராஃபிட் இந்த சென்ஸ் நம்மளோட ஆவரேஜ் காஸ்ட்ன்றது என்னது காஸ்ட்ன்றது ஆக்சுவலாக என்ன நம்ம ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் லேண்டு லேண்டு லேபர் கேபிட்டல் அண்ட் ஆண்டர்பினர் இவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கக்கூடிய அந்த வேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட்டு வேஜ் வேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட்டு லேண்டுக்கு ரெண்ட்டு சாரி அது மாற்றி எழுதிட்டேன் ஸோ ரெண்ட்டு அண்டு ஆண்டர்பினருக்கு நம்ம என்ன கொடுப்போம் ப்ராஃபிட் ஸோ இது எல்லா இது எல்லாத்தையும் வச்சு தான் இது எல்லாத்தையும் நம்ம கொடுத்து தான் இருந்துட்டு நம்ம ஃபேக்டர்ஸை வச்சு தான் இருந்துட்டு நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு காஸ்ட்டுன்றது இதுக்கு இவங்களுக்குலாம் இந்த பே பண்ண இதுக்கு இவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் நம்ம பே பண்ணக்கூடிய அந்த இது தான் இருந்துட்டு நம்மளோட காஸ்ட் ஸோ அந்த காஸ்ட்டில் என்ன ஆயிருக்கு ஆண்டர்பினரோட அந்த ப்ராஃபிட்டும் இருந்துட்டு நமக்கு உள்ளே காஸ்ட்டுக்குள்ளாரே இருந்துட்டு வந்துடும் ஸோ அப்படி பார்க்குறப்ப ஏஆர் மைனஸ் ஏசி நம்மளுக்கு ஜீரோ ஆகுதுன்னா இந்த ப்ராஃபிட்டை தான் இந்த ப்ராஃபிட் ஆண்டர்பினருக்கு நம்ம பே பண்ணக்கூடிய அந்த ப்ராஃபிட்டை தான் இருந்துட்டு நம்ம நார்மல் ப்ராஃபிட்னு நம்ம சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ இந்த தான் இருந்துட்டு நம்ம நார்மல் ப்ராஃபிட்னு சொல்லுவோம் இந்த நார்மல் ப்ராஃபிட் ஆல்ரெடி நம்மளோட ஏஆர் மைனஸ் நம்மளோட ஆவரேஜ் காஸ்ட்டுக்குள்ளார இந்த ஆவரேஜ் காஸ்ட்டுக்குள்ளார இந்த நார்மல் ப்ராஃபிட் இந்த நாளை வச்சு தான் நம்மளோட ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஒரு யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த நாளுக்கு எவ்வளோ நாளை வச்சு நம்ம என்ன காஸ்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் அதுதான் இருந்துட்டு நம்மளோட ஆவரேஜ் காஸ்ட் சொல்லுவோம் அப்போ இந்த 
இந்த எக்ஸஸ் ப்ராஃபிட் இந்த ஃபார்ம் ஒன்ல பாக்குறது வந்து அந்த நார்மல் ப்ராஃபிட் நம்ம ஆண்டர்பினருக்கு நீ இவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் கண்டிப்பா வந்துடும் அப்படின்ற கேஸை தாண்டி ஒரு எக்ஸஸா ஒரு ஃபார்முக்கு வர ப்ராஃபிட் தான் இருந்துட்டு இதை ப்ராஃபிட் அதனாலதான் வந்துட்டு இதை எக்ஸஸ் ப்ராஃபிட்னு சொல்றோம் இந்த கண்டிஷன்ல இருந்துட்டு ஏசிஇ சீக்வல் டு ஏஆர்ன்ற கண்டிஷன்ல இருந்துட்டு நம்மளுக்கு எக்ஸஸ் ப்ராஃபிட் தான் இருந்துட்டு ஜீரோ பட் ஆனா ஃபார்ம் இருந்துட்டு நார்மல் ப்ராஃபிட் இருந்துட்டு ஏர்ன் பண்ணுவாங்க ஸோ அடுத்த ஸோ இதான் இருந்துட்டு மூணு கேசஸ் ஸோ இதுல நாலாவது தான் நம்மளுக்கு இன்னொரு கேஸ் இருக்கு இதை வச்சும் நம்மளுக்கு இருந்துட்டு ஆக்சுவலா நம்மளோட டுவெண்ட்டி நைன்டீன் பேப்பர்ல கூட இந்த இந்த ஷட் டவுன் பாயிண்ட் வச்சு ஒரு கஷ்டம் இருந்துச்சு ஸோ எந்த இடத்துல இருந்துட்டு ஒரு பர்ஃபெக்ட்லி காம்படேட்டிவ் மார்க் ஃபார்ம் இருந்துட்டு அவங்களோட ஷட் டவுன் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க அப்படின்ற கேஸ் ஸோ எப்போ இருந்துட்டு ஃபார்ம் இருந்துட்டு ஷட் டவுன் பண்ணிட்டு போவாங்கன்னா எப்போ இருந்துட்டு ஒரு ஃபார்மால அவங்களோட வேரியபிள் காஸ்ட்டுவே இருந்துட்டு கவர் பண்ண முடியலையோ வேரியபிள் காஸ்ட்னா என்ன லேபர் கொடுக்க லேபர் தான் இருந்துட்டு நம்ம எப்பயுமே வேரியபிள் ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் எடுப்போம் ஷார்ட் ரன்ல ஷார்ட் ரன்ல ஷார்ட் ரன் கேஸ்லாம் நம்மளுக்கு எப்பயுமே ரெண்டு ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கும் ஃபிக்ஸ்டு ஃபேக்டர்ஸ் வேரியபிள் ஃபேக்டர் ஃபிக்ஸ்டு ஃபேக்டர்ஸ் தான் நம்ம கேபிட்டல் எடுப்போம் வேரியபிள் ஃபேக்டரா தான் வந்துட்டு நம்ம லேபர் எடுப்போம் எப்போ இருந்துட்டு ஒரு லேபருக்கே நம்மளால வேஜஸ் தர முடியாம போதும் ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட்ன்றது என்னது ஒரு பெரிய யூனிட் ஆஃப் லேபரோட அந்த வேரியபிள் காஸ்ட் தான் இருந்துட்டு நம்மளோட ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட் எப்போ இருந்து ஒரு வேரியபிள் காஸ்ட் அதாவது லேபருக்கே இருந்துட்டு நம்மளால நம்மளால இருந்துட்டு பே பண்ண முடியாம போதும் அந்த பாயிண்ட் தான் இருந்துட்டு நம்மளோட ஷட் டவுன் பாயிண்ட் அந்த பாயிண்ட் தான் இருந்துட்டு நம்ம ஷட் டவுன் பாயிண்ட் சப்போஸ் இப்ப நம்ம இதுதான் எஸ்டிஐடிசின்றது நம்மளோட ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஸோ நம்மளோட ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஸோ இதுதான் இருந்துட்டு நம்மளோட ஏஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு பின்ற கேஸ்னா ஸோ இப்போ நம்மளோட ஆவரேஜ் காஸ்ட் வந்துட்டு இந்த ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட் வந்துட்டு இந்த நம்மளோட ஈக்குவிபிரியம் பாயிண்ட் வழியா பாஸ் ஆகி போகுது ஸோ அப்ப நம்ம ஜஸ்ட் இருந்துட்டு வெறும் ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட் மட்டும்தான் கவர் பண்றோம் ஸோ இதுதான் இருந்துட்டு ஷட் டவுன் பாயிண்ட் சப்போஸ் இந்த பாயிண்ட் கீழே நம்மளோட ப்ரைசஸ் வந்துட்டு போச்சுனாலும் இல்ல காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகி சப்போஸ் ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட் வந்துட்டு கொஞ்சம் நம்மளோட நம்மளோட ப்ரைஸ் அதாவது நம்மளோட ஏஆர் கோவுக்கு மேல போச்சுனாலும் நம்ம இருந்துட்டு ஃபோம் இருந்துட்டு அந்த இண்டஸ்ட்ரியில இருந்து அதாவது பர்ஃபெக்ட்லி காம்படேட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரி இருந்து எக்ஸிட் எக்ஸிட் ஆயிடும் க்ளோஸ் டவுன் அவங்களோட ப்ரொடக்ஷனை க்ளோஸ் டவுன் பண்ணிடுவாங்க ஸோ எந்த பாயிண்ட்ல இருந்துட்டு ஏபிசி ஆவரேஜ் வேரியபிள் காஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஆரா இருக்கோ அந்த பாயிண்ட் தான் இருந்துட்டு நம்மளோட ஷட் டவுன் பாயிண்ட் ஸோ இங்க நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த டபிள்யூ தான் இருந்துட்டு நம்மளோட ஷட் டவுன் பாயிண்ட் சப்போஸ் இத தாண்டி இந்த ஷட் டவுன் பாயிண்ட்டை தாண்டி சப்போஸ் நம்மளோட பிரைஸ் இருந்துட்டு சப்போஸ் ஏதாச்சும் மார்க்கெட் பிரைஸ்ன்றது மார்க்கெட் பிரைஸ் தானே மார்க்கெட் டிமாண்ட் அண்ட் மார்க்கெட் சப்ளை வச்சு வர்றதுதான் ஸோ மார்க்கெட் டிமாண்ட் அண்ட் மார்க்கெட் சப்ளைல ஏதாவது சேஞ்சஸ் நடந்து சப்போஸ் பிரைஸ் இருந்துட்டு இதுக்கு மேல கீழே போச்சுன்னா கண்டிப்பா இருந்துட்டு இந்த ஃபார்ம் இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஃபார்ம் இருந்துட்டு வெளியே போயிடுவாங்க அவங்களோட ப்ரொடக்ஷனை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு கம்பெனியை ஷட் டவுன் பண்ணிட்டு அவங்க எக்ஸிட் ஆயிடுவாங்க ஸோ எப்ப இருந்துட்டு ஒரு ஃபார்மால அவங்களோட வேரியபிள் காஸ்ட்டை கூட கவர் பண்ண முடியலையோ அப்ப அந்த ஃபார்ம் இருந்துட்டு க்ளோஸ் ஆயிரும் அந்த வேரியபிள் காஸ்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரைஸ் வர சுச்சுவேஷன் தான் இருந்துட்டு நம்மளோட ஷட் டவுன் பாயிண்ட் ஸோ இதா இருந்துட்டு ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் கேசஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் கண்டிஷன்ஸ் இன்னும் பர்ஃபெக்ட்லி காம்படேட்டிவ் மார்க்கெட் இன் ஷார்ட் ரன் லாங் ரன் போறப்ப எப்பயுமே நம்மளோட பர்ஃபெக்ட்லி காம்படேட்டிவ் ஃபார்ம் இருந்துட்டு நார்மல் ப்ராஃபிட் மட்டும் தான் ஏன் பண்ணும் ஸோ இந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருந்துட்டு நம்மளோட ஷார்ட் ரன் கேசஸ்ல வர்றது ஸோ ஏசி இருந்துட்டு கிரேட்டர் தேன் ஏஆராக இருந்துச்சுன்னா லாஸ் அதுவே ஏசி இருந்துட்டு லெஸ் தேன் ஏஆராக இருந்துச்சுன்னா ஃபோம் இருந்துட்டு எக்ஸஸ் ப்ராஃபிட் ஏசி இருந்துட்டு ஏஆருக்கு ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அது நார்மல் ப்ராஃபிட் ஏபிசி இருந்துட்டு ஏஆருக்கு ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா அதுதான் நம்மளோட ஷட் டவுன் பாயிண்ட் ஸோ ஸோ இது ரிலேட்டடாக நம்மளுக்கு ஏழு எல்லா ஏரும் நம்மளோட பேப்பரில் எக்கனாமிக்ஸ் பிஜிடிஆர்பி எக்கனாமிக்ஸ் பேப்பரில் எப்படியும் ஒரு பஸ்டினாச்சும் இருந்துட்டு இந்த கா டாபிக்ஸ் ரிலேட்டடாக இருந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்திருக்கு ஸோ இந்த டாபிக் மூலிமா அவங்களால அந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் ஆன்சர் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தட்ஸ் இட் ஃபார் திஸ் வீடியோ அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ப்ரொஃபஸர் அகாடமியில் இப்போ அட்மிஷன்ஸ்லாம்